ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കേര കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ കോച്ചിങ് നടത്തി വരികയാണ് ഓൺലൈനാണ് കോച്ചിങ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ അമ്പത് മാർക്കിന് ഇലക്ട്രിക്കലും അമ്പത് മാർക്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷനും ആണ് വരുന്നത് അല്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഉള്ളി ബാച്ച് അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഉള്ളിയും ബാച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെയും ഐ ടി ഐ മെക്കാനിക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടിൻ്റെ ബാച്ചസും റണ്ണിങ് ആണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ഷൻ്റെ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ നോക്കി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകളുടെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതിൽ വരുന്ന പാർട്സ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഇത് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്സ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ സിംഗിൾ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എൻജിൻ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലച്ച് എന്താ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഒരു ക്ലച്ച് അതിനെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീല് നമ്മുടെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ആ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നുള്ള ആ ഡ്രൈവ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ വീല് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ക്ലച്ച് നമ്മളിപ്പം ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെറുകിലേക്ക് മാറുകയും നമ്മുടെ എൻജിൻ ഫ്രീ ആയി റൺ ചെയ്യുകയും റൺ ചെയ്യും അല്ലേ എന്നാലും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗിയർ ബ്രോക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈവ് എത്തോ ഇല്ല ഡ്രൈവ് പോകില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫ്ലൈ ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീലും അതുപോലെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നമ്മളുള്ള ഒരു ക്രിഷ്ണൽ ഫോഴ്സുമാണ് ആ ഫോഴ്സ് കാരണം നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും പിറകിലോട്ട് വലി ആ ഒരു പിറകിലോട്ട് മാറുകയും നമ്മുടെ എൻജിന് ഫ്രീ ആയി റൺ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൽ വരുന്ന പവർ എത്തത്തില്ല പക്ഷേ ചില സാഹചര്യം സം കണ്ടീഷൻസിലായി അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വീലിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെളിയിലോ മടിയിലൊക്കെ അങ്ങ് ചെളിയിലൊക്കെ പെട്ടു പോയാലും എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ വീൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ടൈറ്റാവും ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടത്തില്ല കുറച്ച് ടൈറ്റായി പോലെ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എൻജിൻ റണ്ണ് ചെയ്യാം റണ്ണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീല് ആ ഒരു കറ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ലിപ്പ് ആകുന്ന പോലെ തോന്നും സ്ലിപ്പ് ആകും അതായത് നമ്മുടെ എൻജിന് ആവശ്യമായ ടോർക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് വീലിന് തിരിക്കാൻ പക്ഷേ ഇതിന് ഇത് ആ ഒരു വീലിൻ്റെ അതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുക അത് തിരിയത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല റിക്കി അമർത്തി പിടിക്കും ആ അമർത്തി ആ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ അതിനെ അമർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബലം നമുക്ക് കൂട്ടാം ഈ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന അമർത്തി പിടിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ ബലം കൂട്ടാം ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ ബലം കൂടുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും നമ്മളതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും ആ സ്പ്രിങ
മനസ്സിലായി അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേറ്റ്സ് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എന്തിനാണ് മെയിൻലി ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റേസിംഗ് കാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഹെവി ടോർക്ക് ഹെവി ടോർക്ക് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹെവി ട്രക്കിലൊക്കെയാണ് ഈ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് കച്ച് ക്ലച്ചിന് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം കുറവായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള സ്പേസ് കുറവായിരിക്കും സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം ടോർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിലോ ബൈക്കിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ഒരു ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങിലുള്ള ലൈനിങ്ങിലുള്ള ഒന്നിൽ എന്താണ് ആ ഒരു അവിടെ അത് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്ങിലുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കാണും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കാണും ഇവിടെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്ങിൽ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകൾക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്ങിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കാണും അങ്ങനെ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റിനെ കാട്ടി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് അവിടെ കാണും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ഡിസ്ക് വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് ഇടത് വശത്തായി നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഒരു ക്ലച്ച് ഹൗസിങ് കാണാം ഇവിടെ ഈ ഫ്ലൈ ഇതാണ് ക്ലച്ച് ഹൗസിങ് കാണാം ഫ്ലൈ വീല് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൈ വീല് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഡ്രൈവ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫ്ലൈ വീലിനോട് ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വലത്തോട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ ഈ ഇത്രയും കോമണൻസ് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടോ ഈ റെഡ് ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇത്രയും കോമണൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം എല്ലാം കോമണൻസും അസംബിൾ ചെയ്ത് 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 എന്നാണ് ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റായാണ് മാറുന്നത് ഇത്രയും കോമണൻസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഓരോ കോമണൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റായാണ് മാറുന്നത് ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായി മാറുകയും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലസ് ക്ലച്ച് ഹൗസിങ് ഉണ്ടോ ഈ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിൽ കയറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഓരോ യൂണിറ്റും എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടോ ഈ ക്ലച്ച് ഹൗസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ക്ലച്ച് ഹബ് ക്ലച്ച് ഹബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലൈൻസ് കാണും സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിലായി ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലൈൻസും കാണും അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ ക്ലച്ച് ഹബിന് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും കാണും സെൻറ്ററിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും കാണും അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടോ ഈ സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗിയർ ബോക്സിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവ് എത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഒരു ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് കയറി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പോർഷനിലോട്ടാണ് പിന്നെ നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ക്ലച്ച് ഹബ് കണ്ടോ ഈ ക്ലച്ച് ഹബിന് ശേഷം വരുന്ന പോർഷൻ ഏതാണ് കോമൺ ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്ക് അതിന് ശേഷം വരുന്ന കോമണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹബിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിവൺ പ്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ഇരു വശ രണ്ട് വശത്തായി എന്തുണ്ട് നല്ല ഫ്രിക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായി നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നല്ലൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായി നല്ല ഫ്രിക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റിംഗ് ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ
അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്കുകളും അതുപോലെ സ്റ്റീ ഡിസ്കുകളും നമ്മുടെ ഈ ക്ലച്ച് ഹബിൽ എന്താണ് ഒന്നിന് പുറത്ത് ഒന്നെന്ന ക്രമത്തിലാണ് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയത് കൊണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹബ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിന് പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓരോ നേരം ഒന്നിന് പുറത്ത് ഒന്നായിട്ടാണ് ഇത് അടുക്കി ഒരു ക്രമത്തിലാണ് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് വയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വയ്ക്കും ഒരു സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് വയ്ക്കും പിന്നെ വീണ്ടും ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പിന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ക്ലച്ചിൻ്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തോണം ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഹബിൽ ഏറ്റവും ആദ്യവും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലച്ച് ഹബ് എടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യവും കണ്ടത് ഓരോ നരിയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇത് ഓരോന്ന് സ്പ്രിഷ് നമ്മളെ ഓരോ നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യവും അവസാനവും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ വേണം ഫ്രിഷണൽ ഡിസ്ക് തന്നെ വേണം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അല്ല ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യവും അവസാനം ഫ്രിഷണൽ ഡിസ്ക് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം ഫ്രിഷണൽ ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു പാർട്ടും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഷണൽ ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഔട്ടർ ഡിസ്ക് നമ്മുടെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെയും സ്പ്രിങ് കണ്ടോ സ്പ്രിങ് നട്ട് ബോൾട്ട് കണ്ടോ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെയും നട്ടുകളുടെയൊക്കെ സഹായത്താലാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹബിലേക്ക് അത് ഘടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹബിലും പ്രഷർ പ്ലേറ്റിലും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒറ്റ ഞാതം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റായാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഹബ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ യൂ ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കയറ്റി അത് നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിത് നോക്കിയത് ഓരോ നമ്മുടെ ഈ ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് കണ്ടോ ഓരോ നാട്ടി ഇങ്ങനെ കയറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ തീത്തുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരേ രീതിയിലാണ് അത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ അലൈൻമെൻ്റ് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം ആ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീത്തുകൾക്ക് തീത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹൗസിൽ കണ്ടോ ഒരു സ്ലോട്ട് കണ്ടോ സ്ലോട്ട് കണ്ടോ ആ ഓരോ സ്ലോട്ടുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ തീത്തുകളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ നമ്മുടെ ആ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന തീത്തുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹൗസിലെ സ്ലോട്ടുകളിൽ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഓരോ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ആ സ്ലോട്ടുകളിൽ കയറി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് നല്ല കറക്റ്റായി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനത്തെ രീതി കിട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടോ കറക്റ്റായി ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കിട്ടും ഫിക്സ് ആയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ വരുന്ന ഡ്രൈവ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീൽ വഴി ക്ലച്ച് ഹൗസിലാണ് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്ക് എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹൗസും ഹൗസിങ്ങും അതുപോലെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്കുകളും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്കിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്കുമായി നമ്മളെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സഹായത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇന്നർ പോർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീത്തുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹബ്സ് ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ സ്പ്ലൈൻസിൽ ലോക്കായി നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിനാൽ എന്തോ ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും കാരണമാവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ സ്പ്ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ആ ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ സെൻറ്റർ സ്പ്ലൈനിലാണ് നമ്മളെ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ന
മൂവ് ഔട്ട്വേർഡ് വിച്ച് ഇൻഡൻ അപ്ലൈ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ത്രസ് സ്പ്രിങ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ നമ്മുടെ ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ലിവറിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ക്ലച്ചിലെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പെറകളോട്ട് വലിയാണ് അല്ലേ അന്നേരം എന്ത് പറ്റും അതിൽ സ്പ്രിങ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അന്നേരം സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വഴി നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ എത്തത്തില്ല അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്കിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും ചെറിയൊരു ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അന്നേരം എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ഈ ആ ഒരു എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡ്രൈവിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ക്ലച്ച് ഹൗസിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈവ് അവയ്ക്കിടയിൽ സ്റ്റീൽ ഡിസ്കിൽ എത്തുന്നില്ല അത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവ് ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കിലെ ഡ്രൈവുകൾ ഡ്രൈവുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്റ്റീൽ ഡിസ്കിലേക്ക് അത് എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹബ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ഇൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സിലോട്ട് പോകാം മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് വെറ്റ് ക്ലച്ചും മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ഡ്രൈ ക്ലച്ചും ക്ലച്ചും മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് വെറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലവൻ്റെ ക്ലച്ച് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ബാത്ത് ഓയിൽ ബാത്തിലാണ് ക്ലച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയും ഇതിലെന്താണ് തിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഫിറ്റഡ് ടു എഞ്ചിൻ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസ്ഫേഴ്സ് ബ്രോൺസ് പെറ്റൽസ് ആർ ഫിറ്റഡ് ടു ദ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ തിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീലും പ്രോസ്ഫറസ് ബോൺസ് ആണ് ബ്രോൺസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ഡ്രൈ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ദ ക്ലച്ച് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ വെൻ ദ ക്ലച്ച് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഡ്രൈ ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രൈ ക്ലച്ച് ദിസ് ക്ലച്ച് ഹാസ് പ്ലേറ്റ്സ് വിത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആ സെയിം അസ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ട്രാൻ ഹൈ ടോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ ടോർക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് കാരണം പിന്നെ ഓവറോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഇസ് റെഡ്യൂസ് കമ്പയർ ടു ദ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ സെയിം ടോർക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി വെഹിക്കിൾസും റൈസിങ് കാറിലൊക്കെയാണ് ഇത് ട്രോക്ക് ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടു ടു വീലറിലും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ വെയർ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ പ്ലേറ്റ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ ഹെവിയും ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേസിംഗ് കാറിലും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിലും മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിലൊക്കെയാണ് ഹെവി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹെവി ട്രക്സിലൊക്കെയാണ് ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ഓരോ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ അത് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇൻ ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് ദ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ആക്ടസ് ആ ഡിസ്ക് ക്ലച്ചിൽ ദ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഡ്രിവൺ മെമ്പറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കോയിൽ സ്പ്രിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡയഫ്രം ടൈപ്പ് കോണിക്കൽ സ്പ്രിങ്സും വരുന്നുണ്ട് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ക്ലച്ച് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്സ് ആർ ഡാഷ് ടു ദ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ആ ക്ലച്ചും ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ